பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் டின்னர் ஐடியாஸ் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் டின்னர் ஐடியாவில் இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பன்னீர் சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு இங்கே மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த மாவை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்ததாக வீட்டில் செஞ்ச பன்னீரில் நான் கொஞ்சம் பீசஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்னொரு பீசஸ் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு வீட்டில் பன்னீர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற வீடியோ என்னோடய சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் வீட்டில் பன்னீர் செய்கிறது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு தெரியல ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆமான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து இந்த பன்னீரை நம்ம பொடி மாஸ் பண்ணிடலாம் கை வச்சு இந்த மாதிரி உதுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க பன்னீர் ஸ்டஃப் பண்ணி தான் இந்த சப்பாத்தியை நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால இதில் நம்ம க்யூப்ஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கை வச்சு உதுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதில் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தை வறுத்து நீங்கள் அதை பிடிச்சிக்கோங்க கா டீஸ்பூன் இதில் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸ் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லம்ஸ் இல்லாமல் இதை நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து இப்போது நம்ம சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சப்பாத்தி மாவு சாஃப்டாக எப்படி பெசையிறது அப்படின்ற வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எந்த பிராண்டோட சப்பாத்தி மாவு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் வந்து கோதுமை வாங்கி அதை காய வச்சுட்டு அரைச்சிக்குவேன் அதனால் நான் பேக்கெட் மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ நம்ம மாவை உருட்டி எடுத்துடலாம் பனீர் ஸ்டஃப் பண்ணி செய்ய போகிற இந்த சப்பாத்திக்கு நம்ம வந்து மெலிஸ் மெலிஸாக சப்பாத்தியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ரெண்டு சின்ன டோ எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் மெலிஸாக அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நான் ரெண்டு உருண்டையை நல்ல மெலிசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதுக்குள்ளே பன்னீர் வச்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா இதை எழுத்திங்க அப்படின்னா பன்னீரில் இருக்கிற மாய்ச்சர் அண்ட் தண்ணினால் உங்களோட மாவு வந்து ரொம்ப மாய்ச்சர் ஆயிரும் உங்களுக்கு இழுக்க வராது அதனால் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பன்னீர் வந்து ஸ்டஃப் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம இந்த பன்னீரை எடுத்து இதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இதனால் நாலா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்கள் பன்னீர் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் நல்ல ப சப்பாத்தியில் நிறைய பன்னீர் ஸ்டஃப் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு மாவை எடுத்து இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இதோட சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓரம் எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி அமுக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் அது நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு ஒட்டாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக நீங்கள் தண்ணி அதில் கொஞ்சம் தொட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் டஸ்ட் மாவை எடுத்து தடவிட்டு அதையும் கை வச்சு நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக இந்த கட்டை உருட்டுற கட்டை எடுத்து நல்லா இதை கொஞ்சம் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பன்னீர் ஸ்டஃப் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பன்னீர் வச்சு எனக்கு மூணு இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ண சப்பாத்தி ரெடி ஆச்சு இது வந்து உங்களோட சைஸ் கேத்தாப்பில் நீங்கள் இதை சின்னதாகவும் பெருசாகவும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெருசாக இதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா இன்னும் சின்ன சின்னதாகவும் நீங்கள் செஞ்சு இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நடுவில் கட் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இதே மாதிரி நான் என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பன்னீரையும் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்றேன் ஸோ இந்த பன்னீர் ஸ்டஃப் பண்ணுற சப்பாத்தி வந்து நார்மலாகவே நார்மல் சப்பாத்தியோட நல்லா சாஃப்டாகவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம கல் சூடாயிடுச்சு இப்போ சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம் பன்னீர் சப்பாத்தி க்ரீஸ் பண்ணும்போது நெய் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்தி நல்லா மெலிசாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது வேகும்போது இந்த மாதிரி நடுவில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உப்பி வரும் இப்படி வந்துச்சுன்னா சப்பாத்தி மெலிசாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சப்பாத்தியும் நான் போட்டு எடுத்துடுறேன் இந்த பனீர் ஸ்டஃப் சப்பாத்தி பார்த்தீங
இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் பன்னீர் சப்பாத்தி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நெய் எடுத்து இந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை ஹாட் பேக்கில் வச்சிங்கனாலும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆனால் கூட உங்களோட சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது மறுபடியும் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலும் இது அப்படியே நீங்கள் தவால லைட்டாக சூட் பண்ணிவிட்டு கூட எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே சாஃப்ட்னஸ் வந்து அதில் மெயின்டைன் ஆகும் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் டின்னர் ஐடியாஸில் பன்னீர் சப்பாத்தி நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching. Bye.